ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் ஜிக் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வால்யூம் டூ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் டிஎன்எஸ்சிஆர்டி சிலபஸ் கொண்ட புக் தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு செகண்ட் வால்யூம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் செவன்த் சாப்டர் அதாவது செகண்ட் வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் தான் அதாவது சாப்டர் செவன்னு போட்டிருப்பாங்க சாப்டர் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் இந்த சாப்டரில் ஒரு சின்ன டவுட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஐ மீன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இந்த சம்மில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்ட்டு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குதுன்னு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதையே நம்ம வீடியோவை பண்ணி போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தில் தான் இன்றைக்கி நான் இதை வீடியோவை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ கொஷின் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் லெவன்த்து கான்செப்ட் தெளிவாக படித்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி லெவன்த்தில் நீங்கள் யூவி ரூல்னு படிச்சுருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு யூவி தான் ஹோல் டேஷ் அதாவது யூவியை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க யூவி தான் ஹோல் டேஷ் அதாவது ப்ராடக்ட் ரோல் வச்சு பண்ணணும் யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் அதாவது யூவி த ஹோல் டேஷ்க்கு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் நடுவில் வி யூ டேஷ் இப்படி தான் இருக்கும் அதே சமயம் இங்கே இன்னொரு ரூல் அப்ளை ஆகுது அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா கொஷின் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னென்னா கம்ப்யூட் தி ஒரே நிமிஷம் கம்ப்யூ கொஷின் வாசிக்கிறேன் கம்ப்யூட் தி வேல்யூ ஆஃப் சி கம்ப்யூட்னால் கேல்குலேட்னு அர்த்தம் அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்னாலே கேல்குலேட் அதை பார்த்து வார்த்தையை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது கம்ப்யூட் தி வேல்யூ ஆஃப் சி சிங்கிறதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ரோல்ஸ் தியரம் ரோல்ஸ் தியரம் நல்லாவே தெரியும் தெரிலனாலும் சைடில் டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்துக்கோங்க ரோல்ஸ் தேர்ன ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது எதில் ஒரு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெலில் ஏகமா அப்படிங்கிற க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெலில் கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படி இருந்தது என்றால் கண்டிப்பாக அது ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வெலில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது எதில் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு போட்டிருப்பாங்க க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் அது வந்து கண்டிப்பாக எதில் எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் அதே இதில் ஓப்பன் இன்டர்வல் எது எந்த நம்பரை நீங்கள் க்ளோஸ் இன்டர்வல் எடுக்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் காமா ஃபைவ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு எண்டுமே உங்களுக்கு சேரும் அதாவது எதில் க்ளோஸ் இன்டர்வலில் ஒன் காமா ஃபைவ் நீங்கள் போட்டீங்க அதாவது ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே சேரும் அதே இது நீங்கள் சாதா பிராக்கெட் ஐ மீன் ஓப்பன் பிராக்கெட் போட்டு போடுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும் தான் வரும் ஒன் ஃபைவ் சேராது டூ த்ரீ ஃபோர் தான் வரும் ஒன் ஃபைவ் சேராது இதுதான் ஓப்பன் ட்ரவல் க்ளோஸ் ட்ரவலுக்கான ஒரு இது ஓப்பன் ட்ரவல்னா ரெண்டு எண்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது க்ளோஸ் ட்ரவல்னா ரெண்டு எண்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணணும் இதுதான் மொத்த கான்செப்ட் அதான் சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனே க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இந்தி ஓப்பன் ட்ரவல் ஓப்பன் ட்ரவலில் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் அப்படி இருந்தது என்றால் அந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நான் ஃபங்க்ஷனில் போட்டு பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற வேல்யூ போட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் பி இன்னொரு ரெண்டு இருக்குல்ல அதையும் நான் போட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா ரெண்டு ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அங்கே எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் சீன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் ரோல்ஸ் தீரம் இதை தீரத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சம்குள்ளே நம்ம போய்க்கலாம் தீரம் புரியாமல் சம்குள்ளே போகக்கூடாது ஏன்னா கொஸ்டினில் அவன் ஒரு நேம் கொடுத்து தான் ரோல்ஸ் தீரம் நீங்கள் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட் தி வேல்யூ கம்ப்யூட்டர்னு கேல்குலேட் தி வேல்யூ ஆஃப் சி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ரோல்ஸ் தீரம் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே தான் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் எதை நீங்கள் யூனு சூஸ் பண்ண போகிறீங்க எதை நீங்கள் வீன் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது வேறு எக்ஸ் பிலாங்
ஏ கமா பினா எஃப் ஆஃப் ஏ போட்டு பார்க்குறேன் எஃப் ஆஃப் ஏனாங்க ஏன்றது எனக்கு யார் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ தான் எனக்கு ஏ ஸோ ஜீரோ போடுறேன் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எழுதுக்கிறேன் ஜி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் போட்டேன் ஸோ ஜி எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஜீரோ பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன் போட்டு பார்க்குறேன் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இப்போ சொல்லுங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் எஃப் ஆஃப் ஒன்றும் ஈக்குவலாக இல்லையா இங்கேயும் ஜீரோ அங்கேயும் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன்று எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் ஈக்குவலாக இல்லைங்கிட்டா ஈக்குவல் ஆகையால் நான் இங்கே ஈக்குவல் போட்டேன் என்ன போட்டேன் ஈக்குவல் முடிஞ்சுதா இது சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆனிச்சுனா நான் சம்குள்ளே போகணும் இது சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலையா கொய்யால் நீ சம்மே செய்யாது நீ செய்யவே வேண்டாம் சம்மே நீ செய்ய வேண்டாம் இந்த சம்மை நீ கிளா கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த இதில் ஈக்குவல்ட்டு இருந்ததுன்னா நீ செய் ஈக்குவல்ட்டு இல்லையா நோ தேங்க்ஸ் போய்கிட்டே இருங்க சம் டேவ் இல்லை நீங்கள் இதில் இது எப்படி கண்டிஷன் அதில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எதனால் அப்படின்னா ரோல்ஸ் தீரம் கொடுத்ததுனால ரோல்ஸ் தீரம் கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் நம்ம எவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ரோல்ஸ் தீரம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வேறு மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் வேறு மாதிரி என்னது வேறு மாதிரி மீன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்டி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இதுதான் மொத்த கான்செப்ட் ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் ட்ரவில் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸ்டெப் டூ இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனையே என்ன நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட டவுட் என்னென்னா இது எப்படி சார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியலை இதுக்குள்ளே எதுவும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதான்னு ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை நான் இந்த ஃபார்மட்டு கொண்டுட்டு வரணும் இதில் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் செய்ய மறந்துருப்பீங்க அதனால தான் அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்திருக்காது அதுக்காக தான் ஸ்பெஷலாக அந்த வீடு நான் மேக் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு இந்த இடம் பத்தாது என் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு இந்த இடம் பத்தாது ஸோ இதை மட்டும் நான் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இடம் பற்றாக்குறை காரணமாக இதில் செய்கிறோம் அது எனக்கு என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் செட் ஆகாது அதனால தான் நான் இதை இதை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் செய்ய போகிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி பிறகுன்னு செய்ய போகிறேன் நீங்களும் உங்கள் பென் நோட் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக உட்காந்துக்கோங்க நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இதிலே நீங்கள் யூவி ரூல்னால் என்ன செயின் ரூல்னால் என்னங்கிறது நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எங்களுக்கு வேரியபிள் எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் எது யூன்னு சூஸ் பண்ண போகிறீங்க எதை வீன்னு சூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதை யூனு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இதை வீனு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ளூ கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வீனு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது யூ அது வி ஸோ சிம்பிள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் யூ வி டேஷ் அப்போ யூவை நீங்கள் அப்படியே விட்டுறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் யூக்கு நான் யூக்கான வந்து எல்லோ கலர் தானே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே விட்டுடுறேன் இதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன வரும்னா நல்லா பாருங்கள் இது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு பவர் ரூலர் அப்ளை பண்ணலாம் பவர் ரூல் பண்ணும்போது எனக்கு டூ முன்னாடி வந்துடும் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எக்ஸ் பவர் என்ன நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ முன்னாடி வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் தானே அங்கே டூ மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் தான் அங்கே ஒன் நீங்கள் போட்டாலும் ஒன்று போடாட்டி ஒன்று தேவையில்லை அதன் பிறகு ஒரு சிறிய வேலை இருக்குது என்ன அப்படின்னா இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிடுவீங்க இங்கே டபுளாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஒரு டேம் இல்லை ரெண்டு டேம் எனக்கு வந்திருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ நீங்கள் சம் சிம்பிளாக இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் எனக்கு ஒரு டேம் இருந்தால் சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ரெண்டு டேம் இருந்ததுன்னா சம் சிம்பிளாக இருக்காது ஒன்லி ஒன் டேம் தான் எனக்கு இருக்கணும் எப்படி எப்படி சொல்கிறீங்க கேட்குறீங்க சொல்கிறேன் என்ன அந்த ஒரு டேம் நீங்கள்
அதான் அப்போ இது ஃபுல்லாக முதல்ல மொத்தமாக முடிச்சாச்சு அப்புறம் உள்ளே ஒன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒரு காஸ்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வைக்கிறது ஜீரோ தான் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் டாட் போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் ஒன் பண்ணி ஜீரோ போட்டேன் மைனஸுக்கு மைனஸ் ரொம்ப சின்னதாக எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஒன் இதை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது இதுதான் அந்த சம்பளம் இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக் இது நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் யூ வி டேஷ் நான் பண்ணிட்டேன் வி யூ டேஷ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே கிடையாது பாருங்கள் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் நடுவில் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை அமைதியாக வச்சுருக்கணும் இதை அமைதியாக வச்சுருக்கணும் அடுத்து இதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எதை மட்டும் எக்ஸ்கொயர் எக்ஸ்கொயர் மட்டும் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸும் நம்ம கிணது ஒன் ஸோ பவரில் இது மட்டும் தான் வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணுங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் முதல்ல இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேலை இருக்குது சொல்லிடுறேன் இதாக இருக்குது இல்லையா எக்ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதை உள்ளே கொண்டுட்டு போங்க உள்ளே கொண்டுட்டு போங்க மீன்ஸ் வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னே உங்களுக்கு இருக்கட்டும் டாட் ஜீரோ மைனஸ்னு உங்களுக்கு என்னது மைனஸ் ஒன் தான் ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கா இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இருக்குதா ஸோ இங்கே டூ எக்ஸ் இவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் காமனான டேர்ம்ஸ் மட்டும் நான் தூக்கி வெளில போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அங்கே என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் டேம் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் காமனை தூக்கி வெளில போடுறேன் எப்படி தூக்கி போடுறது மட்டும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முதல்ல எக்ஸை தூக்கி வெளில போட்டுறேன் அண்ட் ஆல்சோ டூ இருக்குது டூ எக்ஸையும் தூக்கி வெளில போட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ டூ எக்ஸ் தூக்கி வெளில போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தூக்கி வெளில போட்டேன் உள்ளே நமக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் தான் நீ காமனாக வெளில போட்டிருக்கிறேன் அங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் தான் ஸோ இங்கே எக்ஸ் 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 ஸ்கொயர் இருந்து எக்ஸை போட்டால் உள்ள எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் மைனஸ் காமனத்துக்கு வெளில போட்டாச்சு இங்கே தான் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது இங்கே இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எப்படி இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன வச்சுக்கோங்க மைனஸ் எக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு நான் ப்ளஸ் போட்டுடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தே ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எங்கே வெளில போயிடுச்சு டூ எக்ஸுக்கு மொத்தமாக டூ எக்ஸ் எனக்கு வெளில போயிடுச்சு உள்ளே எனக்கு என்ன இருக்கும் வெறும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதை மட்டும் நான் போட்டுட்டேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ 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 ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் காமத்துக்கு வெளில போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதை மட்டும் இங்கே அட்டாச் பண்ணி மைனஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் எக்ஸ்னு போட்டேன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு உள்ளே இருக்கும் தூக்கி வெளில போட்டாச்சு இப்போ நான் இதை ரீசேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் என்ன வரும்ன்றது யோசிக்கணும் என்ன வரும் யோசிப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் வந்துருச்சு இல்லை டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் ஃபெய்த் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நீங்கள் லெவன்த் தான் நல்லா படிக்கணும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூவி ரூல் வேறு என்ன இருக்குது செயின் ரூல் இருக்குது கோஷன் ரூல் இருக்குது பவர் ரூல் இருக்குது இந்த ந
ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியன் எப்படின் சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்ல யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் செயின் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணோம் கரெக்டா ஸோ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது பார்த்துருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியன் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க ஒன்றும் இல்லை யூவி ரூல் தான் யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணோம் அதை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இக்வல் டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் டூ நமக்கு முடிஞ்சுது ஸ்டெப் த்ரீ தான் நமக்கு என்னது இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் படி சிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை நான் எழுதிக்கிறேன் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் இதில் எக்ஸுக்கு நான் சி போட போகிறேன் ஏன்னா சி தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சி போட்டுருங்க ஸோ டூ சி ஒன் மைனஸ் சி ஒன் மைனஸ் டூ சி இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கணும் இல்லையா சீக்கான வேல்யூ கிடைக்கணும் இல்லை அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த டெ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதை நீங்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா டூ சி ஒன் மைனஸ் டூ சி ஒன் மைன ஒன் மைனஸ் சி ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ தனித்தனியாக நான் எடுக்கிறேன் டூ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் மைனஸ் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அது சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மாற்றிக்கோங்க வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ இதில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது நாலாவது ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து எதில் வேணும் அப்படின்னா இதோடைய ஓப்பன் இன்டர்வலில் இருக்கணும் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஓப்பன் இன்டர்வல்னால் உங்களுக்கு அந்த எண்ட் ரெண்டு ரெண்டு எண்ட் ரெண்டு எண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் சேர்க்கவே கூடாது எனக்கு அங்கே என்ன இருக்குது க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா ஒன்னு இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஆன்சர் எதில் இருக்கணும் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா ஒன்றில் இருக்கணும் இது எப்படி நமக்கு கொண்டு வர்றது யோசிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள் கான்செப்ட் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியதை மட்டும் தெளிவாக எடுங்க இங்கே எனக்கு எத்தனை ஆன்சர் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ வந்திருக்குது ஒன் வந்திருக்குது ஒன் பை டூ வந்திருக்குது அப்போ நான் எதை சூஸ் பண்ணுவேன் சிங்கிற ஆன்சர் வந்து இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளனா இது இருந்ததுன்னா கூட நான் மூணு வேலையும் நான் சூஸ் பண்ணிப்பேன் ஜீரோ ஒன்று ஒன் பை டூ நான் சூஸ் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா ஜீரோ வந்துடும் அந்த எண்டு ஒன்று வந்துடும் இது ரெண்டு தொண்டில் தான் ஒன் பை டூவும் இருக்குது அதுவும் எனக்கு வந்துடும் பட் இங்கே எனக்கு இப்படி இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஜீரோயும் விட்டுருங்க ஒன்றையும் விட்டுருங்க ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் என்ன வேல்யூ வருது இது வராது இது வராது ஹாஃப் தான் எனக்கு வரும் ஸோ அதனால் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒரு சில அறிவாளிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதிசய பிறவிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே பிலாங்ஸ் டூ போடுற மாதிரி இங்கேயும் போய் பிலாங்ஸ் டூ போட்டுருவாங்க அது பெரிய தப்பு இங்கே பிலாங்ஸ் டூ போட்டால் அது இன்டர்வலுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு நம்பருக்கு போய் பிலாங்ஸ் டு போடுறதுன்றது தப்பு அப்போ இங்கே பிலாங்ஸ் டு போடக்கூடாது ஈக்குவல் டு தான் நீங்கள் போடணும் இங்கே பண்ண மாதிரி இங்கே தப்பு நிறைய பண்ணுவாங்க இந்த சாப்டர்களில் ஒரு சில தவறுகள் வரும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்ய